പ്രഷൻ ഇല്ലാതെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽട്ടർ മേക്കർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽട്ടർ കോഫി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്പെഷ്യലും ഫേമസും ആയിട്ടുള്ള കുംഭകോണം ഡിഗ്രി കോഫിയാണ് അത് കുടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും വളരെ ഫ്ലേവർഫുള്ളും സ്ട്രോങ്ങുമാണത് ഇതാണ് ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫിൽട്ടർ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ ഒരു ഭാഗവും ഇതുപോലെ താഴത്തെ ഒരു ഭാഗവും ഉണ്ട് മുകളിലത്തെ പാർട്ടിൽ ഇതുപോലെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കോഫി കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ പാർട്ടാണ് താഴത്തേത് മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസ്സിംഗ് ഡിസ്കും ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പുമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത് പാത്രങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കടകളിലും തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഷോപ്സിലും അവൈലബിൾ ആണിത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഫി പൗഡറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കോഫിയെ ഫ്ലേവർഫുൾ ആക്കുന്നത് സാധാരണയായി കടയിൽ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റിലെ കാപ്പിക്കൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇഷ്ടമുള്ള കാപ്പിക്കൊടി സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ പൊടിച്ച് വാങ്ങുന്നതിലാണ് സാധാരണയായി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോഫി ബീൻസ് ആണുള്ളത് റോബസ്റ്റേയും അറേബിക്കയും ആണത് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ റോബസ്റ്റേ ആണ് കാരണം അതിനത്ര വില ഉണ്ടാകാറില്ല ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് കയ്പ് രുചി കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം അറബിക്ക കോഫി ബീൻസ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടാകും അതിന് കുറച്ച് ഫ്ലേവറും കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അറബിക്ക കോഫി ബീൻസ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത കോഫിയാണ് അതായത് കാപ്പിക്കുരു കൊടുത്ത ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കോഫിയും പത്ത് ശതമാനം ചിക്കറിയും ആണുള്ളത് ചിക്കറി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാപ്പിക്കുരു പൊടിച്ച് വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ചിക്കറി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഫി ഫിൽറ്റർ മേക്കറിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലിഡിനെ നീക്കം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പ്രസ്സിംഗ് ഡിസ്കിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് അതായത് ആദ്യത്തെ മുകളിലത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്ത ശേഷം ചെറുതായിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തി ലെവലാക്കി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ തരികളുള്ള കോഫി പൗഡറാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താണ് ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം വളരെ സോഫ്റ്റും നൈസും ആയിട്ടുള്ള കോഫി പൗഡറാണെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വേണം ലെവലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഈ സമയം കോഫി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അധികം വേണ്ടി വരില്ല വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം മതിയാകും എത്രത്തോളം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ കോഫി ഞാനിവിടെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കുറവായിരിക്കും അത്രയും വെള്ളം തന്നെ ധാരാളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കെറ്റിയിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച ചൂടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാകും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഈ വെള്ളം ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തോളൂ കോഫി പൗഡറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രസ്സിൻ ഡിസ്ക് പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചോളൂ ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഴുവൻ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യാവൂ ഞാനിവിടെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത്രയും വെള്ളം ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴേക്ക് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഡിക്കോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ലിക്വിഡ് താഴത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കളക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി വേണ്ടിയത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഫുൾ ഫാറ്റ് ക്രീം മിൽക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല കോഫിക്ക് വേണ്ടത് കട്ടിയുള്ള പാലാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും കൊഴുപ്പുള്ള കട്ടിയുള്ള പാൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പാല് കാച്ചാനായിട്ട് ഒരു പാത്
ചൂടുവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിക്കോഷൻ എന്തായാലും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് ചൂടൊന്നുമില്ല തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എങ്കിൽ പോലും പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ചൂടൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ചൂട് മാത്രമേ ഇതിനുണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ തുറന്നു നോക്കാം താഴത്തെ ഭാഗം മാത്രം തുറന്നാൽ മതിയാകും ഡിക്കോഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഡിക്കോഷൻ ആണിത് നമ്മുടെ കോഫി പൗഡറിൽ എത്രത്തോളം ചിക്കറി ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോഫിയുടെ കൊഴുപ്പും കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ മണവും ഫ്ലേവറും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ചിക്കറി കൂടുതലുള്ള കോഫിക്ക് അതേസമയം ചിക്കറി കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ കോഫി പൗഡറിൽ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഫ്ലേവറും മണവും അതുപോലെ കൊഴുപ്പും ഉണ്ടാകുകയില്ല ചിലർക്ക് ചിക്കറി കൂടുതലുള്ള കോഫി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാകുക ചിക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെടിയുടെ വേരാണ് അതിനെ ഉണക്കി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം കാപ്പി പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ചിക്കറി ചിക്കറി ദഹനത്തിന് നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ചിക്കറി ചേർത്ത കാപ്പി കുടിച്ചാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും വയറൽ ഗ്യാസ് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതായിട്ടും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കറി അലർജി ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കോഫി ബീൻസ് ചിക്കറി തീരെ ഇല്ലാതെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡിക്കോഷനിൽ നിന്നും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിക്കോഷൻ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോഫി ലൈറ്റ് കോഫി വേണ്ടവർ അതിനനുസരിച്ച് കോഫി ലിക്വിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം ഇതൊരു മീഡിയം സ്ട്രോങ് കോഫിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അളവിലുള്ള ഡിക്കോഷൻ വെച്ച് നാല് മീഡിയം സ്ട്രോങ് കോഫിയും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് കോഫിയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഡിക്കോഷൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ പിന്നെ കോഫി വേണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് പനശർക്കര വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ചായ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാപ്പിക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും എങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിരിക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിക്കോളൂ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാനില ഫിൽട്ടർ കോഫിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാനിലയുടെ സിറപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാനിലയുടെ എസൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കില്ല ഇതുപോലെ കോഫിയിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാനിലയുടെ സിറപ്പാണ് നല്ലത് വാനിലയുടെ അളവ് കൂടിപ്പോരുത് കാരണം ഇതിന് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ ആണ് ഉണ്ടാകുക കോഫിയിൽ വാനിലയുടെ സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ ആയാൽ നന്നായിരിക്കില്ല മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ കോഫിയിൽ കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റും മണവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഫിൽട്ടർ കോഫിയിലും കുംഭകോണം ഡിഗ്രി ഫിൽട്ടർ കോഫിയിലും ഒന്നും വാനില ചേർക്കാറില്ല അതൊക്കെ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോഫിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലിന് നല്ലതുപോലെ ചൂടുണ്ടാകണം പാലിൽ പാടയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിച്ചെടുത്തോളൂ നല്ലതുപോലെ സ്പൂണിട്ട് ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പാടയൊന്നും കെട്ടാനുള്ള വഴിയില്ല എങ്ങാനും പാടയോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വേറൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ആറ്റി പതിപ്പിച്ചെടുക്കണം ആറ്റും തോറും കാപ്പി പതഞ്ഞു വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാപ്പിയുടെ ചൂട് അതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു പോകും കാപ്പി ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നതിനാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക നമ്മുടെ ഫിൽട്ടർ കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പർ കോഫിയാണിത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ആണിതിന് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നല്ല ഫ്രോത്തി ക്രീമി കോഫിയാണിത് മധുരവും കടുപ്പവും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് വാനിലയുടെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മീഡിയം സ്ട്രോങ് കോഫിയാണ് ഇനി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി വേണ്ടവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഡിക്കോഷനും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാകും ഒന്നുകൂടി ആറ്റി പതപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ഇതിനെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്
കോഫി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫിൽട്ടർ കോഫി മേക്കർ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് മുകളിലത്തെ ദ്വാരമുള്ള ഭാഗത്ത് കാപ്പിപ്പൊടി ചെന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കരുത് ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ദ്വാരവും ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം അടഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് ഡിക്കോഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴേക്ക് വീഴില്ല ഈ ഫിൽട്ടർ കോഫി മേക്കർ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ പല സൈസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് ആണ് പല കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പല വലുപ്പത്തിലുള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലാതെ ബ്രാസിൻ്റെ മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള കോഫി മേക്കറും ഉണ്ട് ബ്രാസിൻ്റേതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഞാനിത് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിയതല്ല ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് സൈസ് കൂടുന്തോറും വിലയും കൂടും ഞാനിതിന് പേ ചെയ്തത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് ടേസ്റ്റിയും ക്രീമിയും ഫ്രോത്തിയും ആയിട്ടുള്ള കോഫിയാണിത് കാപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വാനില ഫ്ലേവേഡ് കോഫിയാണിത് വാനിലയുടെ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുക്കളയിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ കോഫിയുടെ നല്ല മണമുണ്ടാകും നല്ലൊരു റീഫ്രഷ്മെൻറ്റിന് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് കോഫി കുടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതുപോലൊരു ഫിൽട്ടർ കോഫി വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കിയ ശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്തോളൂ മറ്റൊരവസരത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു